Я вас всех приветствую. В этом видео я вам покажу и расскажу, как можно сделать из подручных средств простейшие средства для сбора ягод шиповника. Они есть, все рабочие. Я вам все покажу подробно. В чем заключается специфика сбора ягод шиповника? Шиповник очень жестко сидит на ветке. Практически оторвать его простой гребенкой невозможно. У вас будут отрываться большие куски и большие ветки. Потом будете его чищать, что достаточно, в принципе, неудобно. Шиповник идеально, конечно, ломается методом надлома. То есть мы надламываем ягоду и мы снимаем плод. Поэтому самый лучший способ для сбора ягод шиповника – это обыкновенные руки. Обыкновенные руки – Ими лучше всего собирать плоды шиповника. Но бывают случаи, когда мы не хотим собирать руками. Нам нужно собрать там одно-два ведра шиповника. Больше нам не надо. Так, справка с ведра 10-литрового шиповника получается 2,5 кг сухого шиповника, если вы будете сушить. То есть практически семье из четырех человек достаточно 4-5 кг шиповника на зиму сушеного. Как можно снимать плоды шиповника светок для этого должны использоваться обыкновенные ножи то есть они попадают на лезвие обыкновенные и срезается вот вам плод показываю еще раз плоды остаются внутри и очень хорошо срезается Но с помощью этих приспособлений скорость сбора шиповника снижается. Самая большая скорость сбора шиповника это руками. С помощью приспособлений скорость сбора шиповника снижается, но руки у вас будут целы. Сейчас я покажу вам все подробно. Итак, первое приспособление. Берем обыкновенную канализационную трубу большого диаметра. Делаем в ней прорези необходимого размера. И вставляем лезвие от ножей. Эти лезвия продаются в любом строительном магазине. Выглядят они вот таким вот образом, как вы видите. С одной стороны у них отверстия, они вставляются в специальное крепление, и они продаются в любом магазине. То есть мы сюда его просто вставляем, в эти прорези, что достаточно очень удобно. Держится очень хорошо и никуда не вылетает. Можно подстраховать обыкновенной изолентой. Другой вариант. Делаем прорези внутри, как вы видите, прорезь одну. И приставляем сюда лезвие от этих же ножей, так, чтобы они выступали немного и могли срезать ягоды. Сверху в отверстие крепим обыкновенной проволокой, снизу ставим еще одно лезвие. То есть вероятность среза ягод у нас увеличивается. Я вам в самом начале показывал маленький вариант, компактный. То есть делаем то же самое. Берем маленькую трубу канализационную, делаем срез для того, чтобы удобно было захватывать ягоду, и мы видели, какая ягода у нас попадает. Также делаем прорезь одну, фиксируем два лезвия от ножей и фиксируем изолентой. Или можно любым другим способом. И таким вот образом получаем Достаточно компактное и удобное средство для сбора ягод шиповника. Срезается все очень достаточно быстро и без проблем. Ягода срезается и попадает в обыкновенный приемник. Как вы видите, края очень острые у этого приспособления. Поэтому при транспортировке используйте обыкновенную полторалитровую бутылку. И не порежетесь. Как вы могли убедиться, ничего сложного в конструкции нет. Делается очень быстро. Цена вопроса 3 копейки. Только при сборе приспособления соблюдайте технику безопасности. Не порежьтесь по лезвию. Они достаточно острые. Всех благодарю за внимание.